నమస్తే వరంగల్ దర్శన్ ప్రతిరోజు వార్తలతో మేము ముందుకు వస్తూ దేవులపల్లి శ్రీకాంత్ రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ శుక్రవారం వరంగల్ ట్రైసిటీలో సుడిగాలి పర్యటన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ శుక్రవారం వరంగల్ ట్రైసిటీలో సుడిగాడి పర్యటన చేపట్టారు ఇందులో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు ముందుగా ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలకు హెలికాప్టర్లో చేరుకుని అక్కడి నుండి రోడ్డు మార్గాన అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు రిబ్బన్ కటింగ్ చేశారు కేటీఆర్ వెంట మంత్రి ఎర్రపల్లి దయాకరావు సత్యవతి రాథోడ్ ఎమ్మెల్యేలు వినయ్ భాస్కర్ ఆరూరి రమేష్ ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి నన్నపనే నరేందర్ నగర మేయర్ గుండు సుధారాణి తదితరులు మంత్రి వెంట ఉన్నారు మొదట ముప్పై లక్షల వ్యయంతో చేసిన ఎన్ఐటి జంక్షన్ ను ప్రారంభించారు ప్రగతి నగర్ లోని పదిహేను బస్తీ దవాఖానా ఎంఎల్డి టెక్నాలజీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం ఈ కోట కోటా రాయుడు కార్యక్రమం ఏర్పాటుకు అధికారులు ఎంతగానో కృషి చేశారన్నారు అదే విధంగా వై టూ కే లాంటి సంక్షోభాలను ప్రపంచం ఎదుర్కొందని భారతదేశ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మానవ వనరులు కలిగిన దేశంగా భారత్ ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయికి ఎదగాలని అన్నారు కేవలం హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడులే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎనిమిది ఐటి అబ్బులను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు ఉన్న చోటనే ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని హైదరాబాద్ కు దీటుగా కట్టడాలు నిర్మాణాలు వరంగల్ లో కూడా జరుగుతున్నాయని అన్నారు వరంగల్ విద్యార్థులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నత స్థాయిలో రాణిస్తున్నారని అన్నారు మడికొండలో క్వాడ్రంట్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు మడికొండ నందు క్వాడ్రంట్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రులు దయాకరావు సత్యవతి రాథోడ్ శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండ ప్రకాష్ చీఫ్ విప్ దాస్ వినయ్ భాస్కర్ నగర మేయర్ గుండు సుధారాణి జడ్పీ చైర్మన్ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఏవి రంగనాథ్ ఎంపీ పసునూరు దయాకర్ ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు మున్సిపల్ కమిషనర్ రిజ్వాన్ బాషా క్వాడ్రంట్ సిఇఓ వంశీరెడ్డి ఉద్యోగులు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అభివృద్ధి సంక్షేమ విధేయంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ అన్నారు హుస్నాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఏడవ వార్డు బిఎల్ఆర్ నగర్ లో ఇరవై ఐదు లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన పార్కు ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఇరవై లక్షల వ్యయంతో నిర్మించనున్న ఆరోగ్య ఉప కేంద్రానికి శంకుస్థాపన మరియు వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ఆవరణలో శాశ్వత అగ్నిమాపక కేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ అన్ని అంగులతో ఉస్నాబాద్ మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు తొందరగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాలలో మన ఉస్నాబాద్ పట్టణానికి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు వచ్చిందని అన్నారు ఉస్నాబాద్ పట్టణంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు బ్రతుకుల రోడ్లు ఉండేవని గతుకుల రోడ్లను బాగు చేసి ప్రతి గల్లీ గల్లీకి రోడ్లు వేయించిన ఘనత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందని కొనియాడారు త్రాగునీరు కోసం బిందెలు పట్టుకుని మహిళలు బావుల దగ్గరికి బోర్ల దగ్గరికి వెళ్లే పరిస్థితి ఉండేదని అలాగే ట్యాంకర్లతో నేటి సరఫరా చేయడం జరిగిందని మహాసముద్రం గండి పూడ్చడం ద్వారా ఉస్నాబాద్ ప్రాంతంలో భూగర్భ జల నీటి వనరులు పెరిగి అలాగే మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వడం ద్వారా సమస్య తీరిందని తెలిపారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కృషితో తెలంగాణలోని పట్టణాలు సరికొత్త రూపు సంతరించుకున్నాయని నేడు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయని అన్నారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే వ్యక్తిగత కార్యాలయంలో ఉస్నాబాద్ బ్రాంచ్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్నారు లయన్స్ త్రీ ట్వంటీ ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని బిర్లా ఓపెన్ మైండ్ పాఠశాలలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల సత్కార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ సంస్థ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సత్కరించడం జరుగుతుందని లయన్స్ క్లబ్ త్రీ ట్వంటీ ఎఫ్ గవర్నర్ ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు త్రీ ట్వంటీ ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నగరంలోని బిర్లా ఓపెన్ మైండ్స్ పాఠశాలలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల సత్కార కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎంపిక చేసిన దాదాపు వంద మంది ఉపాధ్యాయులను సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులను సత్కరించడం ఆనందంగా ఉందని వారు చేసిన సేవలను గుర్తుంచుకొని ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన డిస్టిక్ చైర్పర్సన్ టీచర్స్ ఆనరింగ్ ఉపేందర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ ఈ అవకాశం తనకు వచ్చినందుకు తన హోమ్ క్లబ్ థౌజండ్ పిల్లర్స్ కు లభించినందుకు గర్వకారణంగా ఉందని పేర్కొన్నారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పూర్వ జిల్లా గవర్నర్లు డిస్టిక్ చైర్పర్సన్స్ కార్యక్రమ చైర్మన్ నరహరి సుధాకర్ రెడ్డి పలువురు నైల్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు మా క్లబ్ యొక్క పిహెచ్డీలతో పాటు అధ్యక్ష మెంబర్స్ అందరు కలిసి దాదాపు ఒక వెయ్యి మందికి పైన ఆ రోజు సన్మానం చేసుకోవడం జరిగింది ఆ రోజు జిల్లా స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తే ఇష్టమవుతుందని చెప్పి ఆ రోజు నిర్వహించుకోకుండా ఈరోజు
ఏదైతే మా క్లబ్ మెంబర్స్ క్లబ్స్ని ఒక్కొక్క టీచర్ని స్పాన్సర్ చేయండి జిల్లా స్థాయిలో మనం గుర్తిస్తాం సన్మానిస్తామని కోరగా మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తొంభై క్లబ్ల వారు ఒక్కొక్క టీచర్ని మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది పంపినటువంటి ఆర్మీ క్లబ్ల వారికి మరియు ఉద్యోగులు ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేరు పేరున ఉద్యోగులకు ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ మధ్యనే అడ పాలపూర్తి ఒక కార్యక్రమం గ్యాడ్ కాన్లో ఏమంటే ప్రసాద్ రావు గారు ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టిండ్రు అక్కడ మంచి భోజనం ఏర్పాటు చేసి అడ పాలపూరి సోమన్న దయ కావచ్చు అక్కడ ఆ సందర్భంగా నన్ను పిలిచి ఉపేంద్ర పై మీరు సీనియర్ టీచర్ కదా ఈ కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుంది అని అనటంతోనే నాకు కూడా ఏమని పిలిచినంటే సమరం అనిపించింది ఎందుకంటే అన్ని రిటైర్ అయినా నాకు ఈసారి అంటే కొడుకులో పెళ్లి చేసిన మనవరు మనవాళ్ళతో రెస్ట్ తీసుకున్న క్రమంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నాకు వారు అప్ప చెప్పారు అయితే ఈ మూడు రోజులలోనే అంటే వారు యాక్చువల్గా వారం రోజులు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు నగరంలోని కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో స్కోపస్ ఇండెక్స్ ఐదవ అంతర్జాతీయ సదస్సు శుక్రవారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఇంజనీరింగ్ డొమైన్లో మరిన్ని వాణిజ్యపరమైన అప్లికేషన్లను కలిగి ఉందని హైదరాబాద్ డిఆర్డిఎల్ సైంటిస్ట్ ఆకుల నరేష్ వెల్లడించారు కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో రెండు రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సు స్కోపస్ ఇండెక్ ఐదవ అంతర్జాతీయ సదస్సు ఘనంగా శుక్రవారం ప్రారంభమైంది ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆకుల నరేష్ మాట్లాడారు పరిశోధకులందరూ మిషన్ లెర్నింగ్ ను ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యవసాయం స్మార్ట్ సిటీ ఆరోగ్య సంరక్షణ స్థిరత్వంపై దృష్టి పెట్టాలని ఈ అంతర్జాతీయ సాంకేతిక వేదిక సమాజ ప్రయోజనం కోసం నాణ్యమైన పరిశోధన ప్రచురణలు ఉత్పత్తి చేసే సాంకేతిక పరిజ్ఞాన ఫలితాలను సుసంపన్నం చేస్తుందన్నారు ఇంజనీరింగ్ ఔత్సాహికుల విజయానికి అవగాహన పరిశోధన నాణ్యమైన ప్రచురణ కీలక అంశాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ కె అశోక్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ కాన్ఫరెన్స్ స్ప్రింగర్ ఆమోదించిన ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని సగర్వంగా పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చైర్పర్సన్ కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రమాదేవి మాట్లాడుతూ మొత్తం నాలుగు వందల పరిశోధనా పత్రాలు వచ్చాయని అయితే ఐదు వేదికలలో ప్రదర్శన కోసం డెబ్బై నాణ్యమైన పరిశోధనా పత్రాలను ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు ఇట్టి పరిశోధనా పత్రాలను రీసెర్చ్ ప్రజెంట్ చేయనున్నారని ఆమె ఈ సందర్భంగా వివరించారు కార్యక్రమంలో హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మందరాజు ఇతర విభాగాధిపతులు ప్రొఫెసర్లు పరిశోధనా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు unless you have direct exposure to groups like deep mind you know about deep mind it's a google group working on the future ai applications so you have no idea how fast it is growing at a pace close to exponential so whatever we are thinking as ai everywhere we are feeling that we are working in the field of artificial intelligence we are progressing we got some algorithms we are detecting the face we are doing some uh, uh, like maybe nlp so that is that's what is artificial intelligence no artificial intelligence is something else so unless you have exposure to such groups you cannot imagine what is going on behind this artificial intelligence so that's what elon musk is saying there and even the vladimir putin the president wala artificial intelligence is the future of not only russia but of all mankind and whoever becomes the leader in this sphere will become ruler of the world so definitely it's true all the nations have already recognized the importance of artificial intelligence they are working in the defense and all remaining scenarios without this artificial intelligence mastering artificial intelligence it's impossible to go into the future so every nation including india all even small countries they have recognized the importance of artificial వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నూతనంగా నిర్మించిన భరోసా నూతన భవనాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నూతనంగా నిర్మించిన భరోసా నూతన భవనాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు మంత్రి కేటీఆర్ తో పాటు మంత్రులు ఎరబిల్లి దయాకరావు సత్యవతి రాథోడ్ జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ పోలీస్ కమిషనర్ ఏవి రంగనాథ్ కమిషనర్ రిజ్వాన్ బాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పటి వరకు ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా ఇవ్వని అసమర్థ ఎమ్మెల్యే దాస్యం వినయ భాస్కర్ అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి విమర్శించారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజరిక పాలనను గుర్తు తెస్తుందని హనుమకొండ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి ఆరోపించారు ఇప్పటి వరకు ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వని అసమర్థ ఎమ్మెల్యే వినయ భాస్కర్ అని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు ఈ సందర్భంగా 
పత్రికలకు విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో మాట్లాడుతూ పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రతిపక్ష నాయకుల గొంతులు నొక్కుతున్నారని నియోజకవర్గంలో ఒక్క ఇల్లు కూడా ఇవ్వని అసమర్థ ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా రాష్ట్రంలో ఉన్నాడంటే అది కేవలం వినయ్ భాస్కర్ అని ఆయన విమర్శించారు అలాంటి అసమర్థ ఎమ్మెల్యే పాలిస్తున్న వరంగల్ పశ్చిమలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా ఎన్నికలు రాబోతున్న తరుణంలో ఇలాంటి మోసపూరితమైన నాయకుల మాటలు నమ్మవద్దని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక సైద్ధాంతిక రాజకీయ శిక్షణ తరగతులను జయప్రదం చేయాలని ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మణికంఠరెడ్డి పుట్ట లక్ష్మణ్ పేర్కొన్నారు విద్యా వ్యవస్థను విస్మరించిన పాలకులని ఏఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మణికంఠారెడ్డి పుట్ట లక్ష్మణ్ పేర్కొన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యా వ్యవస్థను పూర్తిగా విస్మరించాయని ఈ నెల పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ తేదీల్లో హనుమకొండ జిల్లా అసన్పర్తిలో జరగనున్న ఏఏఎస్ఎఫ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక సైద్ధాంతిక రాజకీయ శిక్షణ తరగతులను విద్యార్థి లోకం విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా వారు పిలుపునిచ్చారు శుక్రవారం అసన్పర్తి మండలం ఎర్రగట్టుగుట్టలోని మిత్రా ఏసీ కన్వెన్షన్ హాల్లో ఏఏఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం మాట్లాడుతూ ఈ సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు విద్యార్థుల సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా విస్మరించాయని ఆరోపించారు విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు అక్టోబర్ పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రాష్ట్ర స్థాయి రాజకీయ విద్యా వైజ్ఞాన శిక్షణ తరగతులు హన్మకొండ జిల్లాలో మిత్ర కన్వెన్షన్ నిర్వహించుకుంటున్నాం ప్రధానంగా కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు పది సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ విద్యా రంగాన్ని కేసీఆర్ పూర్తిగా ధ్వంసం చేసిరు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే కేజీ పీజీ ఉత్త నిర్బంధ విధి అమలు చేస్తామని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థను రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడి కుమారుడు ధనికుడు కుమారుడు ఒకే తరగతుల్లో చదువుకునేటువంటి కామన్ విద్యా విధేయత తీసుకొస్తా అని చెప్పేసి ఆనాడు అనేక గొప్ప మాటలు చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పది సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా ఇంతవరకు కేజీ పీజీ ఉత్త నిర్బంధ విద్య ఊసేయలేదు ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యతిరేక విధానాల పైన విద్యార్థులు ఏ రకంగా ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆ ఇబ్బందులకు సంబంధించి రాష్ట్ర రాజకీయ శిక్షణ తరగతితో చర్చించి ఒక భవిష్యత్తు విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఇది వేదిక కాబోతుంది రానున్నటువంటి కాలంలో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని ఏ రకంగా మనం ఎన్నికల్లో ఊడగొట్టాలి ఏ రకంగా విద్యా వ్యతిరేక విధి ఆవరించినటువంటి ప్రభుత్వ పాలకులు బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క శిక్షణ శిక్షణ తరగతిలో విద్యార్థులు సన్నద్ధం చేసి భవిష్యత్తు విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఒక క్లాసు లో ఒక దోహద పడ్డని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ రానున్న కాలంలో విద్యా సమస్యల పైన అదే విధంగా విద్యార్థులు ఏకం చేసి సంఘటన చేసి భవిష్యత్ లో ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ క్లాసు దానికి దోహద పడ్డని చెప్పేసి ఆశిస్తా ఉన్నాం ప్రతినిధులని శిక్షణ తరగతులకు హాజరు కావడం జరుగుతా ఉంది ఈ శిక్షణ తరగతిలో ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలు ఇలా విద్యార్థులను విస్మరిస్తూ విద్యార్థుల బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించకుండా విద్యార్థుల రంగాన్ని పూర్తిగా పక్క పెట్టుకున్నారిపై ఇలా ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకత్వం దీనిపై క్షుణంగా ఇలా అధ్యయనం చేసి దీనిపై క్షుణంగా ఇలా సమీక్షించి విద్యా వైజ్ఞానిక శిక్షణ తరగతుల్లో నేర్చుకొని భవిష్యత్తులో పోరాట రూపకల్పన కోసం శిక్షణ దోహదపడ్డా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రానున్న ఎన్నికల్లో ఈ పాలక ప్రభుత్వాలు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా విద్యార్థులు ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీ లేని ఇలా ఎన్నికల నాడు వాళ్ళు చేసింది అనేటువంటి విషయాలపై ఇందులో చర్చించడం జరుగుతా ఉంది ఈ రోజు ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రేక్ సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ అనేది పెట్టినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేవలం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ఒకే చోట ప్రారంభించారు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై రెండు వేల పాఠశాలలు ఉంటే కేవలం నూట పంతొమ్మిది పాఠశాలలు ప్రారంభించాలంటే ఇది కేవలం ఎన్నికల సీట్లు మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఇలా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇరవై రెండు వేల పాఠశాలలో ప్రారంభిస్తే బాగుండేది దశల తరఫు ప్రారంభిస్తా ఉంటే దశల నాటి తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నది ఎన్నికల కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎన్నికల స్కీమ్ గా మేము భావిస్తా ఉన్నాం కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ విభజన హామీలు ఇలా నిజాబాద్ పసుపోటు ఇచ్చారు ఇదే హసన్పర్తి వరంగల్ జిల్లాలో సగ భాగం ఎంపీగా ఉన్నటువంటి బన్ని సంజయ్ గారు హాజీపేట రైల్వే కోచ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడు కరీంనగర్ త్రీ నైట్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడని చెప్పి భావిస్తూ ఈ భవిష్యత్తులో ఈ శిక్షణ తరఫు ఈ అన్ని అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించి రానున్న రోజుల్లో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఓటమి లక్ష్యంగా
జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలను శుక్రవారం సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులతో సంభాషించారు విద్యార్థులతో నిర్వహించిన సమావేశానికి పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గురిజాల శంకర్ రెడ్డి అధ్యక్షత వహించారు అనంతరం జూలూరి గౌరీశంకర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు నిరంతర అధ్యయనంతోనే ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదుగుతారని అలాంటి అధ్యయనానికి అవసరమైన వివిధ ప్రక్రియలను స్వతహంగా ఎంచుకోవాలని కోరారు విద్యార్థులు గతంలో మన ఊరు మన చెట్టు కార్యక్రమంలో భాగంగా రాసిన కథలను విద్యార్థులతో పంచుకొని మంచి కథలు రాసిన విద్యార్థులను ఆయన అభినందించారు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కళాశాల స్థాయి విద్యార్థులతో మన ఊరు మన చరిత్ర అనే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ షఫీ అహ్మద్ రాజు అజీజ్ పాషా ఉపాధ్యాయ బృందం పాల్గొన్నారు నమస్తే వరంగల్ జిల్లాలో జరిగే వార్తా విశేషాలన్నిటినీ ప్రతిరోజు మీకు అందిస్తుంది వరంగల్ దర్శన్ ఛానల్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తల్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే